Good afternoon, people. Good afternoon. Okay, very nice. Uh, for today, I have no camera because I have a problem in my eye. Then I'm wearing sunglasses, actually, in order to protect it. And I don't see reason to open the cam for today, okay? So, okay. Carlos, how was the weekend? What did you do? I'm fine. I drew and used the computer. Okay, nice. You can send me to me. You can send to me your your drones. I want to see. Please. Okay. Very nice. Iris, how was the weekend? What did you do? Fine, use the cell phone. Mm -hmm. Okay, very nice. Sara, how was the weekend? What did you do? Fine, I use the cell phone. Okay. Tawani, how was the weekend? What did you do? Fine, back to you. Birthday. Yeah. Okay. Gabriel, hello. How was the weekend? What did you do? <laughs> Gabriel, I can't listen to you. Mm, you can type either. Uh, instead of. So, okay. Let's create the homework, people. I mark it here, homework, book seven, page 83. Let's correct. So, the first page is page 83. Goodness, my eyes are aching. So, in this case, we have there to confirm if there are true or false. Yeah. The first phrase, uh, it's always hot in Grand Canyon. True or false? <laughs> Didn't you do the homework? <laughs> People, give face, homework, questions. Uh, gente, how many work? Ninguém fez? <risos> Nada? Puxa vida, hein, gente? Que triste. Bom, tem lá. The Grand Canyon is a large river canyon in Arizona. It's over to 220 miles long and a mile deep. In some places, it's considered one of the several natural wonders of the world. Besides, besides this tipo além disso, né? Its large size, the Grand Canyon is also known as for for its magnificent colors. It's made by layers of rock. The climate is canyon is desert with both high and low temperatures. Ah, in this case, we have the confirmation. Both high and low. Opa, alguém está digitando? False. Ah, Carlos fez. Ok. Yes, this is false, because in this part, it confirms it's not always hot. It's both. It's about high and low temperatures. Baixas e altas temperaturas. Letter B. Ah, não tem letra, né? The second. People believe that some... Uh, the, son, the, the, the stone hinge was only used for funerals. True or false? False. Uh, let's confirm. Stone hinge is perhaps, perhaps, a this similar, maybe. The world's most famous uh, prehistoric monument is located in okay, Silisbury. Plain and uh, West Shire, England. It's built in several stages. For the first monument, uh, was an early hand monument building 
about 5,000 years ago. Can you believe it, people? How old is that? 5,000. My goodness. Uh, it is the result of several episodes of construction. Uh, we maybe never know exactly why Stonehenge was built. Some people believe it was for religious ceremonies. Some experts say it was used for funerals. Other people think it was used for studying the monuments, the sun, the monuments and the movements, the sun and the moon. We have many reasons for this reason. It's false. Very good. Second is false. Uh, I actually, once I watched a series, no, episode. I, I don't remember where. I, I suppose it was Discovery Channel, a person uploaded on YouTube about Southern Asia. The people, the scientists drew this in a computer. They calculated the distances. They checked many, many reasons. Uh, they returned the time to identify reasons and they didn't reach a perfect reason why. <laughs> it is so interesting. So, next, stop. No, no, it never know is knows in Kenyan. True, uh, true or false? False. We have one information. The climate in Kenyan is desert with both high and low temperatures. The top of the Kenyan often receives snowfalls. Snowfall, in this case, is queda, queda de neve. In this case, it supposes we have a kind of, okay. In this case, is true. This is true. When it's very cold there, it is snows. Okay. The next, uh, Stonehenge is the world's, the world's most famous prehistoric monument. It's a kind of affirmation. This affirmation is true or false? It is false. Why false? Because the first phrase about Stonehenge is Stonehenge is perhaps, perhaps means talvez. Talvez, the world's most famous prehistoric monument. It is not a confirmation. So in this case, not. Where is it? Oh, it's false. The Green Canyon is 220 kilometers long. True or false? In this case, false. Why false? Because it's not in kilometers. It is in miles. Miles are different of kilometers. Okay? In this case, they are to not totally different, but they are different. Dip different unit of measurement. It's like centimeters and inches. Centimeters e polegadas, they are different. Okay, this is false. Next, we have people from different countries travel to Grand Barrier Reef for scuba diving. You have to read the text, it says, Great Barrier Reef. One of Australia's most impressive natural features is the Great Barrier Reef and the largest collection of living organisms on Earth. It's so big that astronauts in space can see it. It's around 2,000 kilometers long, and it's made of hundreds of, okay, hundreds of underwater reefs, coral islands, and skulls. Shows, sorry. Uh, the reefs is popular with tourists who come from uh, around the world for scuba diving. Ah. People from different countries travel to the great... No, no, no. And the text it contains is popular with tourists who come from around the world. Uh, it confirms it's true. Okay, the last one is true. Mm -hmm. Very nice, Carlos. Uh, the next. Now answer the questions about the text. How many tourists visit Green Canyon every year? There's a number. The last line contains the information. Uh, the Grand Canyon National Park and about 5 million tourists. 5 million. 
5 million tourists visit the park each year. Okay, so two, where is the Eastern H? It is in the beginning of the, the article. It says it is in England. Wiltshire, England. Okay. The next is, uh, where is the Great Barrier Reef? Australia. It is in Australia. Okay. This is page G3. So the next page now, H4. Is H4. We have there, complete the crossword below. What is that? Mm, it's like this, yes. but not this. Yes. It's about building houses and cities. Mm, interesting. Uh, so number four across across the rich count eh? across. If you need medication, this is where you should go. The 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 drugstore. Drugstore. Does it fit there, Kabila? Drug store. Yes, you're right. Number four, drug store. Next, we have there six. Number six, it asks about what brand new film is there. Cinema. Yes, one, two, three, four, five, six. Yes, yeah, cinema. Is about H. Go there to pick up a bus to your destination. Bus, bus, bus station. Bus station. Bus station. Bus station. <laughs> Hopefully, the shooting. Uh, bus station. Ah, very beautiful. Very interesting. So, next is letter two, 10. Sorry. Opa, I made a mistake. Page 10. You can keep your money safe in this place. Bing. Yeah, 12, 12, you go to this place to reach, yes, Biblioteca in English, library, yes, library, sorry. yes, you're right, library, but you say library, okay, number one. Uh, you buy bread and milk here at the morning. <laughs> you can't buy in the afternoon. <laughs> oh my bakery. God. Yes, bakery. Opa. Two. This is where. Two. This is where you go to eat. What is two? A restaurant. Does it fit there? Yes. Rest. Okay. The book is blank. Three, visit there to see paintings and talk about this, the history. Museum. Yes, museum. 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 Oh, pardon. Foi estranho. Museum. Do I have a museum in Jacare? Yes. Museum. Let's check images. Hmm. Interesting. Also. So light. <laughs> I'd like to visit a museum. Uh, a museum, museum, really. Like in Sao Paulo, we have some. Mm, so beautiful. Okay. The next is five. People normally go there on vacation to swim, relax, and get a ten. Get a ten. <laughs> get a ten. Uh, beach? Yes. 
to get a tennis to 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 modify your color, your body color, using the sun energy, the sunlight. Okay. Get a tan. É. Pegar um bronze. Só no bronze. Okay. Next, we have seven, a beautiful place to climb. Isso aí eu não sei não. Parque Santo Antônio, né? Of course, Parque Santo Antônio. Yes. It's a nice place to climb. Yeah. Because it is, wants to imagine climbing, Parque Santo Antônio. Aqui, ó. Meu namorado voltando para casa e eu. Né? Então, é um Parque Santo Antônio. Ah, aqui, ó. Quase chegando em casa. Depois dessa rocha aqui já é casa. Tá vendo? Vai morar em morro, é isso que dá. Bom, mountains, não cabe aí? Mountains? Mountains. Sério, mon... Mont... Yes, isso mesmo. Mountains. Tô vendo o singular e no plural. Mountains. Depois, uh, next is nine. Que uh, mais? Deixa eu ver. Ai, my heart. Uh, a place where you say... One minute, people. My house is not so good today. Uh, a place where you go to study. Uh, obviously. Cool. It's cool. Actually, nowadays, <laughs> we don't go to anywhere. Uh, when we don't go anywhere, actually. People go there to work out and exercise. Park. Gym. Gym. Yes. Gym. Opa. Eita, escrevi errado. Gym. Very good. Ah, mano, eu tô quase igual esse cara aqui. Eu só não tenho a tatuagem. Você já corrigiu a página, a página anterior? É... Yes. Não tinha entrado aqui ainda. Ah, depois você me pede o link, tá? Eu passo para você, tá bom? Aí você assiste o comecinho. Ok. É, now, page 86. Page 86. Ah, can you find them? In this case, I have to look for places in the city. 18 different places. Nossa, quem conseguiu achar 18 places? Ah, deixa eu ver o que eu acho aqui agora. É, nossa, não achei nada ainda, gente. Meu Deus. Olá, eu achei só quatro, só. Caramba, gente, que negócio que é esse? Esse negócio não é de Deus, né? Bem... Nossa, achei um aqui, office. Terceira linha. O que mais? Caramba, isso aqui é difícil. Não é? Church. Oi? Tem bus também na... Na sexta. Bus? Um, one, two, three, four, five, six. Não achei, não. É que eu tô com o olho só também mesmo. Eu não sei se vocês entenderam bem o que eu falei no começo da aula, mas assim, eu, eu tô sem a câmera ligada porque meu olho tá zoado hoje. E aí eu tô de óculos de sol. E aí eu não abri a câmera porque eu tô de óculos de sol. <risos> eu tô lacrimejando. É... E aí, eu tô com o olho só e não tô conseguindo achar mais nada. Mas tá difícil mesmo, né? Teacher, tem bye também lá na última. Bye? É, na última. Lá no então, final. Então, é uma palavra aleatória em inglês. Ele sugere que tem 18 places, 18 lugares. Eu não achei... Não achei nada. Nossa, que horrível. Não sei, não achei nada. Ok. Bom, aí, 
Next page, 91. Pera aí, gente, que meu olho tá dando uns, uns picos de dor. Gente, eu não sei o que foi isso com o meu olho, não. Nossa, Deus. Tá ardendo demais. Ah, aí, page 91. Nossa, já esqueci já, gente. Page 91. Aí, aí, e aí eu vou... We have to complete with the words. The words are uh, use it, took, walking, uh, was taken care, broke, was leaving. Okay, vamos lá então, vamos com calma, vamos por partes. Uh, hi, Giovanna, why didn't you see, didn't you go to what Alan's birthday party last week? Oh, I. Ah, eu não sei que é lá em my house. Podia ser I was, né? Lembrando que não é exato, né? Porque às vezes você às vezes pode trocar lá para frente, né? Conforme vai avançando. Mas podia ser I was in my house. E when I, não sei que é lá, stomach, stomach cake. Nada? Tá. É, eu, vou, eu suponho aqui, tá, gente? Eu was... O meu livro está em branco, meu livro de aluno e não tem nada. Eu vou pôr o que eu suponho que encaixa. Pode ser que a gente troque depois, né? I was, depois seria when I had. Tem had in? Tem had. Deve ser duas vezes, inclusive. I had stomach cake. Stomach cake, para quem não sabe, é stomach, vem de uma parte do corpo, que já sabe o que é, né? Stomach. É um cognato, praticamente. E ache é dor, né? Eu, por exemplo, o que eu posso falar agora. I have an ache in my eye. Eu tô com dor no olho. Ache. Teacher, não é pain? É, os dois, na verdade, né? Pode ser os dois. Cadê o dictionary? Então. <coughs> Sorry. Pain. 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 O que seria pain? A thing of physical suffering caused by injury or illness. Pain. Eu não sei se vai sugerir como sinônimas para nós. Não. Então, mas não estou enxergando, tá, gente? Vocês veem a palavra ache por aí, vocês me falam. Ache. Ache. Escreve axé mesmo. Vamos escrever ache, então. O que seria ache? Ache é... A continuous pain and a pleasant but it's not very strong. Ele supõe que é uma dor, só que é um pouco mais fraca. Bom, aí... Distintivo combination, espalha de detalhe, não sei o que lá. É, não sai disso. Aí, gente, então, stomach cake. Então, dor de estômago. Aí ele fala assim, I não sei o que lá, to come back home. Aí o quê? Nada? Sim. Nada, nada, nada. Bom, deixa eu sugerir aqui alguma coisa, então. É... I tried, tem tried? I was taking care, I broke, I was sleeping, I rested, I fell, I wanted. Podia ser I wanted. I wanted to come back home. Então, mas ele não saiu de casa, né? I was sleeping. I... Gente, alguém quer dar uma ideia aí, uma sugestão? I rested, I will enjoy. Teacher, que seria I was living mesmo? Ia sair, ia sair. I was living my house when... É, talvez seja melhor, hein? Acho que você me deu uma boa ideia. Você podia pôr was living na primeira, ó. Was living. Ó, então fica assim, ó. Oh, I was living my house when I had a stomach cake. Eu tava saindo de casa quando eu tive stomach cake. Aí ele quis voltar pra casa, né? 
Então, o Wanted. Beleza, fechou. There we go. Era essa, era essa a sua ideia? Era essa a sua resposta? Stephanie. Yes. Okay. Very nice. Uh, gente, se eu der uma paradinha, não liga não, tá? Eu tô bem, não tô morrendo, tá? <risos> Só que... Às vezes... Não tá muito legal. Ó, aí, deixa eu ver. Some medicine, I want to come back home. Não sei o que é essa medicine. O que você faz com medicine? Você toma ela, né? Tomar em inglês. Mas tem ali, será? Tem. Pode ser você dando a palavrinha. O Tuck. Ah, é. Verdade. Eu não coloquei esse, não. Hum. Então, ficou. É, I wanted to come back home. Took some medicine and... Tanana. É, aí, o que, que você faz depois que você toma a medicação? Você descansa, né? Descansar em inglês. Seria rest. No caso, rested. Ok? É, é fácil de decorar, descansar, por conta de que existe aquela abreviação, né? Não sei se vocês já viram em, em cemeteries. Rest in peace, é a abreviação disso. Rest in peace. E descansa em paz. Bom, aí, continuando aqui. But I, não sei o que lá, ready to go. Ixi, acho que vai ter que trocar, hein? E aí? Talvez com a cabeça o wanted aí, né? Não pode ficar melhor aí. Eu realmente queria ir, né? I really wanted to go. Use it no my doubt. Took já foi. Broke. Was leaving. Had. Was take care. Wanted. Enjoy. É, gente. Acho que vou ter que pôr ele aí. O que, que eu faço então lá em cima? O que, que vocês vão propor para mim? Hum? É que eu vou ter que tirar o wanted daqui. Fica melhor embaixo. E aí? Então, voltando na frase onde estava o wanted, ele supõe lá, é, I wanted to come back home, took some medicine and rest. Em cima, não é eu tive que voltar, I had to come back. É uma boa. I had to come back. Pode ser. Serve também. Fiz o had de novo. Beleza. I had. Muito bom. Bom, voltando lá para baixo, então, I really wanted to go. You know how much I like those delicious birthday sweets. And how, não sei o que lá, de party. Como está a festa, né? Então, podia ser how was. How was the party? Well, I was surprised. Quer dizer, it was surprised the party. Alan was quite shy in the beginning, but he, não sei o que lá, very much the surprise. Podia ser ele gostou, né? Tem alguma coisa ali com, parecido com gostou? Podia ser o enjoyed, né? Enjoyed. Enjoyed de curtir, né? No passado. He enjoyed very much the surprise. All his friends, não sei o que lá, there. Todos os amigos dele. Estavam lá, né? Como é que seria? Estavam, né? Were. Ok? Were. Were there. All his friends were there. Uh, I love surprise parties. My parents... My parents, ó. Cadê o charme, né? My parents... Não sei o que ela te make then. Parará, parará. E aí? My parents. My parents não é parentes, não, né, gente? My parents é mother e father. My parents. Não sei o que ela te make. Bom, to make then for me and 
sis and my sister when I was living with them. Podia ser costumava, né? Como é que costumava em inglês? Então aí, gente, é o usage. Used to. Então, my parents used to make them to me and my sister when I was living with them. I miss it a lot. Então, eu já não moro mais com os pais, né? Depois ele fala lá. Eh, and you won't believe it, Carly. Não sei que lá, her foot, when she. Não sei que lá, the party. Bom, o que, que você faz? Fel. Oi? Fel. Fel? Talvez. Ou talvez use o Fel mais para frente, hein? Ó, oh, na próxima frase, fala assim, she tripped and... Tanana, on the stairs. Tripped e trupicar, né? Acho que combina mais aí. Aí no comecinho, podia ser a Carla... Ela zoou o pé, né? Então, no caso, lembrando que pé é feito de bones também. O que acontece, então, com o pé? Ele quebra, né? Broke. Isso, exatamente. Então, Carly broke her foot. Carly broke her foot. Ah, cadê? Me perdi, me perdi. De novo. Uh, when she, não sei que ela depare. Isso. O que, que sobrou aí, gente? No head, rested. We were, she was? Será que é was? Acho que é was. Já usou esse was aí? Já, né? Já usou lá em cima. O head já foi, broke. Was, was take care, será que dá? Não. Não. So, broke, was take care. O fel. E só. Acho que vou ter que incluir um was aí de novo, hein? Ou she enjoyed the party. Hum, sobrou mais algum aí que eu não estou visualizando, gente? Bom. Carly broke her feet. Her foot went she. Bom, eu vou pôr o was. Parece que não tem. Parece que faltou um was aí. Was in the party. Depois lá, she... Tripped and fell. Aí agora funciona o fell, que é o passado de fall. Nossa, gente, imagina só o desespero. Você simplesmente fall on the stairs. Nossa, nem, nem deve ser legal. Stairs. Pra quem não lembra, tá aí na tela. Stairs. Imagina que muito louco. É, está lá em cima. Fala assim, como descer essa escada de uma maneira... Diferente. <risos> Gente, que escada que é essa aqui? Nossa, cara, que interessante. Um bom, um bom uso para uma escada. Eu não digo para guardar vinha, né? Que eu não sou a favor de vida alcoólica, mas para guardar alguma outra coisa, na é verdade. Por isso, os degraus. O degraus ou degrais? Brasileirinhos do meu coração. Degraus ou degrais? Eu não sei. Mas podia usá-los para armazenar uma outra coisa. Bom, fell on the stairs. Depois lá, quickly, quickly não. Luckily, her boyfriend was with her and... É o que sobrou, né? Was taking care. Estava tomando conta, né? Of her the whole time. Whole and complete. The whole time. How cute. D, too bad I couldn't go. Yes, we missed you there, Dina. Bom, o que mais? E agora, Paige? 92. E... Deu aquela melhora súbita. Dá um pico. Eu fico super bem e de repente vem uma dor. Gente, orem por mim, tá bom? É... Melhorarei. Ó, oh, recognize the letters from the words, then correct, then... Correct? Não, connect, then... With the photos. Nossa, gente, esse livro tá, tá bem desafiador, né? O é, que, que seria a primeira palavra aí? Scrap? É, scarf? É verdade, você tem razão. Scarf. 
You're right. What is this scarf? People, I love scarf. Toda hora I wear, every time I wear scarf. People say I'm crazy because I wear even in the hot weather. Gente, it's on scarf. Uh -huh. <laughs> oh, agora tá saindo uns cachecol de bolso, né? Você já viu o cara? Cachecol de bolso. Quem quiser me dar, ó, eu aceito. <risos> Olha isso aqui que da hora. Nossa, que lindinha. Pode ser da mesma cor, não liga não. Cadê? Olha, white. Cascal de bolsa. Do you have people? No. no. Nobody has? Ninguém tem? No. É estiloso, it's tired. Comfortable and useful. Nossa, muito da hora a ideia. Genial. É, what else? Number two. Que? Nossa, gente, que isso, hein? Que isso, é, museu, mas eu não sei falar. Como falar mesmo? Museu? Mil, museum. Museum. Uhum. Nossa, escrevi errado. Museum. Ah. Depois nós temos lá e os... Nossa, Deus, cara. Sangue de Cristo. Eles já acertaram. Já... Já... Sneakers. É, verdade. Sneakers. Uh -huh. Sneakers. Ah, people, I bought a new sneakers. É. O que, que é isso, cara? Meu Deus, que diferente. Mas dá para usar isso? Não entendi. Como é que usa assim? Será que a gente que nasceu com o pé? Nossa, que feio. Se desenha, <risos> não, se for específico de um pé que tem um design assim, que tem gente que tem um às pé. Vezes, às vezes só a parte de fora que é desse jeito, dentro não deve ser, não. Hum. I love like this. Black and white. Hum. I bought two sneakers. I'm so happy with them. Lá na calçou tá baratinho. Bom, não sei se é original, né, mas tá barato. Mas de marca. Bom, aí, que mais? É, o for é drugstore? Yes, drugstore. É, a moça que me atendeu ficou louca, né? Porque eu peguei um, um sapato e um salto. Ela falou assim, ela deve ter pensado, o que, que é isso, gente? <risos> Ai, mano, engraçado. Depois lá, Five, não sei o que é lá, Dubai. Dubai, ah, esse aí é Dubai, né? Dubai. É library. 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 Isso, library. <risos> Six, Vogue. Ah, esse é uma revista, né? Vogue. É, é Globes. 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 Ah. Globes, mesmo. É, uh, Kirabi, parece uma comida de para, para, não é? Curry. Bom, se tem as letras, serve. Perfeito. Na verdade, tem que decidir com o que tem embaixo aí também das fotos. Né? Bakery. É. Nossa, tô com vontade de comer Carolina. Como é que eu tô com vontade? Fala, tô com vontade em inglês. Ai. Olha isso aqui, ó. I feel like eating. I feel like eating. Taranã. I feel like eating. I feel like going. I feel like visiting. Ok? E o último aí é o quê? É, bermuda. Isso, bermuda. Bermuda, na verdade, tem a mesma pronúncia. Deixa eu... Um minute. É que eu sempre usei shorts. É assim, sempre usei. Eu sempre falei a palavra shorts, né? Bermuda. Vamos ver. Ah, ele tem um charminho aqui, ó. Bermuda. Bermuda. Até não tá, né? É, aqui ele identificou como um local lá no, 
Western Atlantic formed of small islands. Mas é o próprio Bermuda também. É o Triângulo das Bermudas, né? Onde fica o Triângulo das Bermudas? Não, peraí, mas o Triângulo das Bermudas não fica ali perto de Cuba? Ou fica perto do Japão? Gente, onde é que fica o Triângulo das Bermudas? Ninguém sabe, não? Deixa eu ver. Bermuda Shorts. Bom, aí, acabou? Só isso? Fechou. Então tá. É, o listening não precisava fazer, não. Ixi, começou a arder de novo. O que é isso aqui? Name de five, the airport, tananã, não necessário. Coisa desse tipo. Bom, Pipo, mais revisão aqui, né? Daqui para frente. If you go to page 94, have the airport, the airport, have a conversation, and have to complete that. You can complete this as you want. Okay, it's for free, not necessary. Uh, 96, read the conversation, complete the chart, read the places you visited. Bom, precisa ter lido para fazer 96, né? Last vacation, went to road a trip, went to the beach, visit the parents, stayed home. É tudo mais escutar, né, gente, isso aqui. Bom, o que, que temos aqui? Uh, your friends inviting you to go to cinema with more people and you don't like this person, you can say it. Uh, your friend is inviting you to go to trip. Uh -huh. Ah, belezinha, gente. Podemos encerrar esse livro. Ó, oh, vamos lá para o visual book. Visual book. Antes de encerrá-lo. Page 102. Let's review something. We have here a review of the book. What are they doing? It is about present perfect. Present perfect. It's the present perfect. It's just, uh, present continuous. What are they doing? So he's eating a hamburger. A hamburger. Practice in casa, you know. He is eating a hamburger. She's washing, washing the dishes. The dishes. Okay. Uh, they are watching TV. They are watching TV. They are playing soccer. She's studying math. Tem um soprinho, não pode esquecer. Math. Teacher, mas não é mathematics? Yes, abbreviation, math. Uh, she is surfing on internet. Surfing on internet. Uh, it is taking a shower. Taking a shower. Depois, she is singing. She is singing. He's riding a bike. Next page, we have a clothes. Beanie hat. Beanie hat. Belt. Bermuda, Bermuda, ou como sugere o dicionário, né, que ele sugere que é Bermuda Shorts, porque Bermuda ele considera só a parte lá do, da ilha, das ilhas, perto da Inglaterra. Bikini, nossa, isso é difícil falar, hein? Bikini, depois blouse. Na verdade, essa blouse também é disfarçada de dress, né? <risos> Vamos combinar que tá muito estranho aí, ó. Dress... <risos> Gente, tá parecendo um dress. Olha lá, quase igual. Só que não. Bom, blouse, que foi blusinha, né? Blouse. Blouse. Uma blusinha aí comum. Pode ser cropped, pode ser com decote, sem decote, com uma bata, sem uma bata. Qualquer blouse. É, aí depois temos o cap. Cap. Depois temos o coat. Não podemos esquecer que tem o raincoat também, né? Vocês já choveu, né? Tem pouquinho. Estranho, né? Quase não está chovendo. Faz tempo que não chove. Quando chove é pouco. Raincoat. Que que é isso? Que... Tem uma bolsa na frente. Olha só. Interessante. Interesting. Oh, mano. Muito louco. Bom, é... what else? We have dress. Dress. Horrível esse dress, né? Horrible dress. Flip-flops. O flip-flops me faz lembrar do panturri panturrilhas. Panturri o que é panturrilhas, gente? É panturrilhas, né? Aquele negócio que as crianças usam, que tem design de bichinho, que parece chinelo. É panturrilha, né? Não, panturrilha é pedaço do... Nossa, é pantufa, gente. Não. Nossa, gente, vocês estão ruins. 
pantufa. Como é que é pantufa em inglês? Gente, me faz na companhia, gente. Eu tô... Slippers. Slippers. Ok. Gente, mas cadê os bichinhos? Ah, é pouco. Aparece aí, ó, aleatório. Nossa, mas eu podia comprar uma de rabbit, né? Vamos ver. Rabbit slippers. Rabbit slippers. Oh, my goodness. I want one. Eu quero um. So cute. Ok. What else? Depois nós temos os high heels. High heels. Que me lembra de butts também. Butts. Estão acompanhando aí, né, gente? Estão repetindo também, né? Butts. Depois temos o jacket. What else? Da, da, da. Da, da, da. We have a scarf. Oh, o scarf me lembra de colar. Colar em inglês, é? Isso. Necklace. 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 Hum, depois temos o skirt. Lembrando que essa aí é long sleeve, né? Oh, long sleeve skirt. Skirt, não. Shirt. Long sleeve shirt. Uh, acho que o Google está me trollando, gente. O shirt é camisa, tem botão. Cadê os botões dessas camisas? Pera aí um negócio. Mais. Ferramentas, definições, idiomas. Idiomas. Cadê o inglês? Inglês. Inglês. Isso. Ah, agora vai, né? É, agora vai. Não foi. Sim, mano. Fui pro lado. Bom, gente, shirt é camisa, tá, gente? Isso aqui é uma long sleeve shirt, tá? Aí tem também a short sleeve shirt. Short sleeve shirt. Ah, agora apareceu as shirts. Ok. Bom. É, what else? Shoes. Shoes, na verdade, pode ser uma categoria, né? Tudo que calça-se é shoes. Mas também pode ser especificamente esse aí, social... Shoes. Eu sugeriria, o dicionário sugeriria sobre bermuda, é bermuda, é bermuda shorts. E o shoes, em vez de só falar shoes, fala social, social shoes. É aqueles de igreja, <risos> de igreja. Olha que da hora. Nice. Aqueles de eventos sociais, formais. To go to church, to go to meetings, to go to the job, to go to... Business meeting. What else? Uh, o short, depois o skirt, sneakers, mm. uh, socks, depois temos o suit, o suit já me faz lembrar do tuxedo, tuxedo, o que é tuxedo? Tuxedo, tuxedo, a very formal clothes, ela é bem formal and very styled, bem estilosa, glamorous. Bom, depois nós temos o sweatshirt. Sweatshirt que me faz lembrar do sweat pants, que é a parte de baixo do sweatshirt. Ok? Depois nós temos o tank top e o t-shirt. Ok. Places. Bakery, post office, movies, uh, club, park, library, sports center. Ah, o sports center me faz lembrar do que é externo, né? Que é o sport court. Realmente ele é céu aberto. Eu digitei errado. Ainda bem que ele não entendeu nada. Por... Ok, depois nós temos o Jean, supermarket. Ah, o supermarket me faz lembrar do grocery. 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 Grocery shop. Ok. Era para ser um... Small supermarket, mas pelas fotos você vê que não tem nada de small, né? Nossa, gente, que isso? Meu Deus, acho que eu tô confuso. Ó, oh, é, ok, what else? The gym, the bank, the bus stop, que me lembra do bus station, e o school. Ok, people? Any question? Yes, no, so so? Então tá, ó. na página da page 108 ahead, we have exercises to review, ok? It's for free. 
vocês podem fazer livremente, tá? Não é obrigatório, não vou corrigi-los. Vocês podem fazer para praticar. Mas assim, é, eu fiz e eu quero saber se está certo. Manda para mim, tira uma fotinha e manda para mim lá no zap. Não prometo que responda no dia, mas eu responderei. Ok. Just to practice. Ah, we have some exercises. Ok. Ah, essa a gente vai fazer agora. Let's go to page 106, 116, na verdade. 116. Write down the past form of the regular verbs below. <laughs> run in the past. Como que é run in the past? Poxa, gente, judeu aí. Vocês estão aí? <laughs> run the past. Nossa, gente, que triste, hein? Não lembro. Ran. Depois lá, é swing the past. Crr, crr, crr. Swing. Swing. Isso. Nossa, esqueci. É wear the past. Wear the past. War. Eita, gente. É, say the past. Sad. É, fala sad mesmo, tá? Sad. She said she likes you. She likes you. Ai. Tá calma nessa hora. É, sleep. Left. Eat. Isso é fácil, gente. Ui, Jesus Cristo. Acorda, pô. Eight. Olha, vocês estão dormindo? <risos> é... Get. Got. Got. Oh, my gosh. Uh, buy. Bot. Lembra de bot, de barco. Bot. Bot. Depois você usa o fly. Fly in the past. Leo. Find. Encontrar. I found a look. Found. Depois o take. A gente usou ele hoje. Isso. Took. Took medicine. Nossa. Took. Drink. Bom, é drink. Depois o think. Think é? É... Como é que é? Não, o think é parente do... O think é parente do by no passado. Ah. Ele fica igual, só começa com T, H. Tipo, é thought. Bolsa, ó. Cadê? Aqui é bot, começa com B. E o thought. Tem que soprar, tá? Thought. I thought. Eu achei. I thought you loved me. <risos> Eu achei que você me amava. Nossa, que dritinho. É, depois, bring. Parente também, tudo parente. Brought. Gente, vocês têm que... Ou vocês estão com vergonha e estão sabendo. Ou vocês têm que dar uma estudadinha. Eu devo ter jogado no jogo da memória lá. No grupo, dá uma procurada e dá uma jogada nele. Deixa eu dar, relembrar isso aí. Depois temos o go. Gente, praticamente, né? Went. E o cut. O mais fácil de todos aí. Que é igual. Cut. Ué, Pitch, como é que eu vou saber que tá no presente e no passado? Pelo contexto, né? I cut my hair yesterday. Eu corto meu cabelo ontem? Não. I cut my hair every month. 
eu, corto, eu cortei meu cabelo todo mês? Não. Então, você adapta, né? Se o cut da primeira frase, na verdade, é cortei. E o da segunda frase é corto. Um... Bom, beleza, povo. What time is it? Nossa, hora de... Só dar uma olhadinha. Eite. Só dar um oi pra ele. Let's say hi, book eight. Peraí que eu não reservei ele pra hoje. Eu deixei lá embaixo. Aqui, ó. My place. My place. Fala que a gente vai trabalhar com ele, gente. Next time we're gonna work with this book. Ok. End of the stage. You have information about the place. Uhul! Ó, oh, então, nós temos um listening na page 8. Vocês podem fazer isso como rumor. Ok. And... Page 9 não dá para fazer, porque isso é feito em sala. A gente precisa fazer em pares, não temos pares. E page 10, read and answer. Ok? Esse será o nosso homework. Vou pegar aqui meu cabeçalho. It's a very simple. É, 8 mais 7 dá quanto? 8, 7, 7, 14, 15, 15. Ok. Então será o book 8. Page 8. E. Ten. Na verdade, não é page 10, né? A page 10 ela faz parte da. Da 11, na verdade. Na verdade, é para fazer 11. Né? Deixa eu marcar as duas. Que uma complementa a outra. And after, we're going to talk about parts of the house. Fala que a gente vai falar de... Next class. Parts of the house. Ah, inclusive, gente, no Facebook tem um vídeo sobre isso. Vocês podiam só fazer essas tiras. Mas, de qualquer forma, que a gente fala deles. Parts in a house. Ok. Falando em, em vídeos do, do Face, não esqueçam de acessar os vídeos do Face. Não esqueçam de acessar a plataforma. E agora a hora da selfie. Yeah! Cadê o mouse, gente? Não sei. É, quem vai aparecer para selfie hoje? Ninguém. Alguém. Alguém? Não? Ninguém? Puxa, que triste. Selfie! Self time! Hey! I have one student. Ah, black nails, like me. Ok. My polish is over. Polish é esmalte. My polish is over. O meu já saiu tudo. Eu não, tô, não estou te ouvindo. <laughs> Gente, mais alguém? Poxa, gente. Que triste, hein? Vou falar para vocês, hein? Só Jesus na casa. Bom, deixa eu tirar esse print, então. Ó. Three, two, one, go. Deixa eu ver se alguém piscou. Se alguém piscou. Né? Se a Stephanie piscou, só para ela. Nossa, gente, vocês deixaram ela com companhia, hein? Vou falar para vocês, né? E, bom, então, ó, thanks a lot, orem por mim, porque eu preciso melhorar, pelo amor de Deus, tá horrível, tá? Uh, have a wonderful week, e see you next class. Ok? Bye! Bye, bye, bye! Bye, bye, bye. 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 bye.